继续收看《莲生活佛讲六祖坛经》。继续聆听莲生活佛开示，明白空还不是真正的见性。啊，今天告诉大家，这个无主说没有见性是真的。一般的这个，这翻译六祖禅经的人，他就把它讲，其实无主。讲说没有见性，其实是见性的，把它翻成见性的，其实不对。因为如果是见性的，那么六祖慧能就已经是开悟了，不需要再五祖去给他接引，再传他法印，不需要，也不要去再跟他讲，因为他已经了解。已经知道空，但是你知道空，你要进去里面，真正去了解空，而不是打高空。我们今天很多人都知道什么是有，有都会变成空。我们知道无所得，因为你再有钱，到最后也是无所得。得的是谁？是你的孩子。你的孩子真的有所得吗？也不会有所得，是暂时得。得的是你的孙子。你孙子会有所得吗？也是无所得，因为还有真孙。每个人只是暂时拥有，就像你的身体一样。有一天无常一到，身体也是空。房子呢，本来是新的房子，我我们盖真佛密院的时候啊，是新的房子，盖这个雷藏寺是新的。以后呢，就变成老房子。有一天呢、啊，实在老的不堪用了，把它铲掉。也是空，你不要以为你那一部车子就可以开得永远，十年、二十年、三十年，你刚买来的车子开了三十年后就变成老车、废车，就等于报废了，空的。大家都知道，油会变成空。当你在空里面呢、啊，你能够知道为什么是空吗？为什么？你在空里面能够解释那个空吗？能够晓得那个空吗？所以你悟到了以后啊，佛陀在菩提树下。悟道了，哦，原来是这样，他悟到，一悟永悟，他就成为觉悟者，就是佛。只要照这个觉悟去做，你就是真实的佛在人间，你真的能够做佛事。能够度化众生，那这一点都是很重要的，这一点很重要。所以我希望这个每个人去参的时候啊，你要了解什么是有，什么是空。那么你提到了空，就是它在门槛上。
，你如何去知道空到底是什么？这一点就是我要问大家的。这个时间也到了 ，time is up。我马上被迷惑。刚刚在节目当中，我们听到莲生活佛的开始，其实一切呢，到最后啊，都会老坏的。只有空性是永远在的。而莲生活佛也曾经开始提到，当我们明白了一切的事，而我们的心不受污染，那才是见性。那到底一位见性真正的开悟者，他对于顺境与逆境的看法是什么呢？我们一起来分享的是卢胜彦的文集第两百零八册《大笑三生》这本书里面所提到的分享，没有顺境与逆。境莲生活佛分享到，他说有一位天主教的主教被女信徒控告性侵，后来被证实是诬陷。当主教被控告的时候啊，媒体渲染得很厉害，大家都认为这位主教是个十恶不赦的大罪人。这时候主教他说啊，哎，这真是一个逆境啊。等到最后侦查结束，发觉这个女信徒从头到尾都是有妄想症的，所以整个故事是他杜撰出来的。啊，主教终于得到了他的清白了，他就说啊。这是顺境啊！后来主教写了一本书，叫做《逆境中的顺境》。不过很可惜的是呢，这个书写完没多久，主教就罹患了癌症，很快了就离开了人世。我们都知道，在释迦牟尼佛注视的时候，也遭遇到同样的情形，被控告性侵。当时呢，有一位孙陀利女子，她控告佛陀以及五百罗汉均与她有染，此事沸沸扬扬，佛陀沉默不语。后来呀、啊，还有一次大骚动，是控告佛陀性侵怀孕的女子，就是很有名的战遮少女。她在一次聚会当中站了起来，指着自己的肚子说：“我怀了世尊的孩子。”当时也是群情哗然。不过佛陀仍然是沉默不语。我们都知道，媒体一直对卢师尊非常的有兴趣，对卢师尊的谣言也非常的多。卢师尊的反应是什么呢？卢师尊是说。他哈,哈哈哈大笑三声，我是笑天下可笑之人，天下可笑之事，这天下根本没什么事。卢师尊说：“我没有什么名誉，没有什么逆境顺境，我以平常心自在的在人间度众生，我始终如佛陀一样沉默不语的，一句话也不用辩驳，随他去吧。”没有名誉，任人们如何去说我，任人们如何去想。我们刚刚听到了逆境，也听到了顺境，也听到了一个真正开悟者他对于逆境与顺境的看法。所以，我们应该知道，我们可以怎样的来面对我们生命中的既没有逆境也没有顺境的空性，慢慢的就可以这个明心见性，得到空性了。节目的最后呢，我们要邀请大家跟我们一起来参与这个活动，就是呢，我们现在推。动的这个是，呃，手抄地藏经，心学。菩萨行的活动，只要您打电话进来，这本《地藏王菩萨本愿经》的手抄本呢，就要免费的送给大家。只要大家很诚心的抄写，在六月底的时候呢，中观堂要举办六地藏菩萨的法会，当时呢也会为大家所寄回来抄好的这个手抄经的经本呢，做纳经回向，希望大家的祈愿都能灵应的达成。今天非常感恩您的收看，明天早上的同一时间不要忘了继续收看《莲生活佛讲圆觉经》，明天见。大家好，我是赵顺。在二度中风，我吞咽困难，经过莲生佛佛的加持，我念了上师心咒十万遍，我身体健康也能够进食了。所以我在这慎重推荐，每个礼拜六早上十点钟，欢迎大家打开年代三十八台，观赏莲生佛佛的六祖坛经。